Zaburi na kumi na kenda mstari wake 49 na hamsini saa tuongeze hamsini. Psalms 19 verse 49 and 50. Soma na Kiswahili. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako Isaac. Kwa sababu umenitumainisha. Kupitia lile neno umenirejeshea matumaini. Verse 50. Hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu. Yaani hili neno ulilonipa. Hili neno ni la muhimu sana. Hili neno sitalipuuza. Ni la muhimu sana kwa maana limenifariji lime moyoni mwangu. Limenipa faraja katika hali hii yote. Wengine wamenifanya wame mabaya wengine wamenidhania mabaya hata nami vile vile pengine kuna yale nilifikiria lakini neno lako lilipokuja Mungu halikubomoa imani yangu la neno lako limenisaidia limenifariji limenifariji limenitia nguvu glory be to god hili neno la Bwana ni ishara ya kwamba katika tuseme katika dhiki zangu hili neno linanipa confidence ama uhakika nijue ya kwamba god is with me in this situation this word being the ground of my confidence and hope hili neno litakuwa msingi wa uhakika wangu wangu ndani ya Mungu uhakika na hata matumaini hili neno hili neno litakuwa ndio msingi wa uhakika wangu ndani ya Mungu wakati adui anatupeleka katika hali mbalimbali za kimaisha na hali zingine za masumbuko na machungu mengi anataka kuondoa imani ndani yetu malengo yake Nukuyasumbua maisha yetu na mioyo yetu ili tuondoe focus kwa Mungu ili tuondoe imani yetu kwa Mungu ili tuondoe uhakika tulio nao ndani ya Mungu tuondoe ama uhakika tulio nao ndani ya maandiko tuondoe lakini hili neno linapokuja ukiwa katika shida na viki na uchungu mwingi na vita vingi vya adui kusaidia imani yako Mungu anapokunenea hilo neno. Hilo neno linakusaidia. Unajua Daudi ni mtu ambaye alikuwa na vita vingi sana. Na Mungu alikuwa amemnenea. Na alikuwa amesema atakuwa mfalme na akatiwa mafuta. Lakini mfalme Sauli ambaye ndiye alikuwa mfalme wa siku ile hakuruhusu atawale jameni kwa miaka sita. Mfalme Daudi ametiwa mafuta na Mungu lakini hakutawala kama mfalme alikaa kichakani miaka sita. alikaa kule pembeni miaka sita. kwa maana aliishi kukimbizwa aliishi kufukuzwa aliishi kukimbizwa na adui wake mfalme Sauli na kwa hivyo alikuwa ni mtu alikuwa na mashaka mengi na kwa hivyo alikuwa anataka kujua what is this huyu ni Mungu ama ni shetani Si Mungu alisema nitatawala. Mbona naye mfalme huyu ananikimbiza? Mbona huyu mfalme na yeye hataki? Yaani Sauli alikuwa na wivu, 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 wivu. Hataki kuona Daudi akifanikiwa ama akifaulu. Na unajua tunapopata neno hilo la Mungu, Rema word. Yaani linapoanguka moyoni mwako, unaweza kupigana vita ipasavyo. Kwa sababu uhakika wako unajengwa tena uhakika wako ndani ya Mungu na ndani ya maandiko na maisha ya imani na safari hii ya mbinguni unajengeka tena matumaini yako yanarejeshwa tena glory be to god lakini kama hujasikia neno hili unakuwa na wasiwasi is it me is it the devil what is happening is this me is this the devil is this the will of god is this what what is this Yaani shetani ndio katika hali ya kuyumba yumba. 
katika hali ya kunyumba nyumba ili ya kugonge mara moja na aweze kukuangamiza hello lakini neno hilo linapokuja unapolipata unapolipata hilo neno utakwenda nalo kwa Mungu si Mungu liniambia si Bwana uliniambia Maandiko yasema Hosea 14 na ubeti wake some moja na mbili E Israeli mrudie Bwana Mungu wako maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako Chukueni maneno pamoja nanyi mkamrudie Bwana mkamwambie ondoa maovu yote Uyatakabali yaliyo mema na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yenu yetu kana kwamba ni ngombe Verse 2 yasema chukueni maneno pamoja nanyi Chukueni maneno pamoja nanyi Tunapomrudia Mungu lazima uje na maneno Usije tu unanyamaza ndii pale Lazima uwe na maneno ndani ya moyo wako na kwenye kinywa chako. Na lile neno nita kusaidia sana ni lile neno limeandikwa katika Biblia kwa maana hilo ndilo Mungu atakumbuka na ndilo atasikia kwa maana ni yeye aliye ni nena. Yeye ndiye aliye li nena hilo neno. Mungu ndiye aliye li nena lile neno. Kwa hivyo litakaponenwa utakapo likariri Yaani Mungu atalisikia na atajua ni lake na lazima alitimize Kama vile nilisema pale awali Waibrania 4:12 yasema For the word of God is alive is alive The word of God is alive it's not dead but is alive it carries the life of God The word of God is powerful Another version says it's alive and active it is active ever active it's always working it doesn't cease to work the word of god is sharper than any two edged sword piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart neno la mungu litapenya ndani ya moyo litapambanua makusudi ya moyo lazima lipambanue neno la Mungu li hai na ni active linatenda kazi tunapolinena kwake Mungu na ndio maandiko yasema come to me with words njooni kwangu na maneno Bwana hataki tuje tu maneno yetu wenyewe anasema tuje kwake tuwe armed to vie tuweze kubeba maneno aliyotunenea ahadi zake alizotunenea lile neno alile tunenea tuje tulinene mbele zake tena atakapolisikia Mungu atashuka na kishindo na atatufanyia haki naye adui akisikia neno la Bwana anakaa mbali anakaa mbali nasi na ndio Daudi anasema likumbuke neno uliloniambia uliloambia mtumishi wako kwa sababu hilo neno limenirejeshea matumaini limenirejeshea matumaini hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu yote hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu yote bwana asifiwe wakati mtu ana shida anahitaji faraja anahitaji uguzo wa Mungu anahitaji hata wakati Ayubu alikuwa na majaribu mengi na shida nyingi. Marafiki zake walikuwa na kuja kum yani kumrarua, kumhukumu, kumuonyesha ya kwamba ni mkosaji na ndio Mungu anamadhibu. Yani hakuwa na utulivu. Jameni unapokuwa katika majaribu kile unahitaji ni watu kuja na neno la faraja wale wanakuja kukuona 
wabebe neno la faraja likurejeshe matumaini likurejeshe furaha likurejeshe amani glory be to god na ukipata neno kama hilo na kuambia utakuwa tayari kuendelea na maisha haya nakumbuka ni kama miaka mitano iliyopita na tulimtembelea mjomba wetu tukiwa na mama yangu mjomba wetu ni ndugu yake mamangu alikuwa mgonjwa na alikuwa mgonjwa kabisa na mama yangu akaniambia twende tukamuombe sababu ameokoka na tulipoenda tulikuta kumbe kuna wengine watu wa dini yao wakubwa wa dini yao walikuwa wamekuja na wakamwambia kwamba sasa wewe mpendo wetu huu ni wakati wako wa kwenda na hii ni gari lako la kukubeba ugonjwa huu na yeye alikuwa katika dini ambayo haikuwa nenda hospitali na lakini kaketi pale nikajua kwamba hali aliyokuwa nayo ilikuwa mbaya alikuwa ampoteza matumaini kwa sababu hawa ndio viongozi wale wa yule mkubwa amesomea kanisa lao kabisa nchi mzima na wadogo wake wamekuja wakamhukumu na wakamueleza yale ambayo si ya Mungu na nakwambia alipoteza matumaini alikuwa na ngoja tu sasa kufa lakini tulipoenda pale na mama yangu nilimfungulia maandiko matakatifu nikamprovia nikamhakikishia kupitia biblia si mapenzi ya Mungu afe si mapenzi ya Mungu afe ni mapenzi ya Mungu aishi ni mapenzi ya Mungu aishi na nikamfundisha neno nikamfundisha neno nikampa neno na nakwambia aliamini neno lilipo mchaa moyoni aliniambia nimeamini neno lako hata kama wewe ni mchanga kuliko wale wakubwa wa dini yangu ninaamini neno lako kwa maana nasikia hata moyo wangu umeanza kurejeshewa tumaini na tulipoomba na yeye huyo mjomba wangu aliishi aliishi miaka mingine mitano amekufa tu juzi nafikiri mwaka huu mwanzo aliishi miaka mingine mitano na aliishi kunipigia simu akitaka niendelee kumpa maandiko kumpa maandiko kumpa maandiko maandiko yasema shetani huja kuiba kuchinja na kuua bali Yesu amekuja tuwe na uzima kisha tuwe na uzima tele tele kila watu wanakuja kukuambia wakati na shida it matters wanakuambia maneno ya kukujenga ama maneno ya kukubomoa je we mwenyewe ushasikia toka kwa Mungu kibinafsi we mwenyewe ni ya muhimu kutafuta neno la Mungu Mungu unasema nini katika hali yangu katika hali niliyo nayo sasa unasema nini ndio madaktari wamesema hivi na hivi ndio marafiki zangu wamesema hivi na vile ndio hata nami najisikia hivi na vile lakini wewe unasema nini hilo neno ambalo Mungu atakwambia hilo ndio la msaada na la muhimu sana kwa maana sina mwanadamu sila daktari sila marafiki zako si neno la watu wenyu si neno lako mwenyewe ni neno la Mungu aliyekuumba aliyeutengeza huo mwili anaelewa na viungo vyote vya mwili anaelewa na system zote za mwili anaelewa vile mwili wote unafanya kazi na ana uwezo wa kuguza kila mahali na kuuisha na ukurejeshea uzima na uhai wake ndani ya mwili wako kwa hivyo leo nitafuta kwa makini ni neno la Mungu God what are you saying to me concerning this situation what are you saying to me hilo neno linajenga confidence yako ndani ya Mungu confidence yao katika wokovu confidence yao katika maombi ya kwamba hapa una Mungu ambaye anakujua kuliko watu wengine wote kuna Mungu ambaye ana, ana, ana mpango wa mzuri na wa ajabu juu ya maisha yako kuliko wengine wote na neno lake ndilo la mwisho neno lake ndilo litadetermine unaenda wapi kutoka hapo Bwana Yesu asifiwe na hili ndilo mtu wa Mungu anasema Remember the word unto your servant upon which you have caused me to hope. This is my comfort in my affliction for your word has quickened me for your word has given me life for your word has healed me for your word has restored me for your word has performed miracles for me 
For your word has come to pass. Bwana sifiwe. Glory be to God. Ikiwa kuna kuzingatia. Zingatia na ula bwana. Always seek. Unaweza kaa nja useme nitafunga leo. Nataka kulisikia neno la Mungu kuhusu maisha yako. Hata wakati unaona kana kwamba Mungu amekaa, amkamda mrefu sana, kuna mambo alinena hayajatimizwa. Tafuta neno la Bwana, anasema nini? Kaa bila kula hata siku moja. Na unasema Mungu I want to hear from you. I want to hear from you. Nimechoka na kungoja. Nimechoka nataka kusikia toka kwako sasa Bwana. Na Mungu atakunenea. Na hilo neno atakupa. Hilo ndilo jibu lake kwako. Litajenga halibomoi, linajenga imani yako. Rajejesha matumaini yako na lahuisha maisha yako na mwili wako. Mungu akubariki sana na amini ya kwamba tutaonana tena kipindi kijacho. God bless you so much. Amen.